ரொம்ப அழகாக சொல்லணும்னா ரிஸ்க் டேக்கிங் பிஹேவியர்னு சொல்லணும் நீங்கள் சொன்ன அந்த சாகசமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போதை உள்ளே போகும்போது என்ன வேணாலும் ஆகும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு உச்ச நிலைக்கு அவங்க யோசிக்க தோணும் அந்த இளைஞர்களுக்கு வந்து அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லாதனால் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லாதனால் அவங்களுக்கு அந்த திரையில் இருக்கிறது நம்மளும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் நிறைய படங்கள் அதுலேயே ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு விதமாக இருக்கட்டும் அண்ட் நிறைய சோஷியல் மீடியாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸில் ரொம்ப அழகாக அந்த மாணவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல விதத்துலேயோ அல்லது கெட்ட விதத்துலேயோ வந்து மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் லெவலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மாணவர்கள் பார்த்துக்கணும் இந்த பாத்ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டோரியோ ஜன்னலையோ உடைக்கும் ஸோ பின்னாடி இருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பாத்ரூம் வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நாட்பட இருக்க 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 இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தற்கொலை செய்யணுன்ற ஒரு எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நாளாக நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அல்லது ரெகுலராக காலேஜ் போயிட்டு இருப்பாங்க எல்லா அசைன்மெண்ட்டும் செய்வாங்க ஆர் லைக் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான ஒர்க்குக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அழகாக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மன அழுத்தம் வரும்போது இப்போ நான் சொன்ன எந்த விஷயத்துமே செய்ய மாட்டேன் அதுதான் லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யூஸ்வல் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப காஷியஸாக இருந்தாங்கன்னா இந்த டிப்ரெஷன்ஸை வந்து ரொம்ப அழகாக நம்ம கோப்பை பண்ணலாம் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி பல மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் லைட்டை போட்டாலும் சரி லைட்டை ஆஃப் பண்ணாலும் சரி டிவி ஓடினாலும் சரி ஏசி இருந்தாலும் சரி ஏசி இல்லைனாலும் சரி ஒரே மாதிரியே இருக்கும் யாருக்கிட்டையுமே பேச மாட்டேன் வணக்கம் நேரிலே மனநலம் அறிவோம் தொடரில் தொடர்ச்சியாக சைக்காலஜிஸ்ட் இளையராஜா அவர்கள்ட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் மது பழக்கத்தினால் வர்ற பிரச்சனைகள் இளம் பருவத்தினருடைய கோபம் தேவையில்லாத கோபம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போன இதில் பேசணும் அதோடைய தொடர்ச்சியாக இப்போ சமீபமாக நே ரெண்டு நாள் முன்னாடி நிகழ்வுகள் இப்போ நேற்று முந்தா நாள் தீபாவளி கொண்டாடிட்டு வந்திருப்போம் அந்த தீபாவளி பண்டிகையில் வந்து மது விற்பனை அது வழக்கமாக வர வருஷம் வருஷம் பண்டிகைகள் அதிகமாக விற்கும் ப்ளஸ்ஸு அந்த மதுனால் வர்ற வன்முறைகள் இருபது கொலைகிட்ட நடந்திருக்குன்னு இன்றைக்கி பத்திரிகைகள்லாம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பைக் சாகசம் இளைஞர்களுடைய பைக் சாகசங்கள் இது குற்றம் மாட்டிக்குவோம் லைசன்ஸ் போயிடும் விழுந்தால் அடிப்பட்டால் உயிர் போயிடும் இல்லை எதிரில் யார் மாதிரி இடித்தா இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு இருந்தும் இது வந்து தொடருது மது பழக்கம் தான் காரணம் கார் சமீப காலமாக சென்னையில் காரை வந்து தார் மாறாக ஓட்டி விபத்து சாலையோரம் நடந்து சென்ற ரெண்டு பேர் பலி மூணு பேர் பலின்ற மாதிரிலாம் வருது சமீபத்தில் கூட ஒரு அம்மா துப்புரவு தொழிலாளியை இடித்து அவங்க சாலையில் விழும்போது ஒரு லாரி தலையில் ஏறி இறந்து போடுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு தொழிலாளி அவங்க நைட்டு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எதனையும் அந்த இது மிளிரும் அந்த உடை எல்லாம் இருக்குது இருந்தும் இந்த மாதிரி ஒரு விபத்து என்ன காரணம்னா காரை ரேஷ் டிரைவிங் ஓட்டுறது மது போதையில் ஓட்டுறது போதையில் ஓட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்போ இந்த மது பழக்கத்துடைய தொடர்ச்சியாக அந்த அன்றைக்கி பேசினுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் பேசுகிற மாதிரி ஆல்கோஹாலிசம் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய நோய் அது நிறைய பேர் பழக்கம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரிங்க் தேர்ட்டி எம்எல் இதை வந்து யாருமே பின்பற்றவே மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த ஆல்கோஹாலோடைய அளவு அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூளையின் செயல்பாடுகள் யோசிக்கும் திறன்கள் எல்லாமே வேறுபடும் போது அவங்களுக்கு அது சேஃபாக ஓட்டுற மாதிரி அவங்களுக்கு எது கிளச் ஆர் எது பிரேக் ஆர் எது ஆக்சலரேட்டர்னு தெரியாத ஒரு குழப்ப நிலையிலையும் அல்லது வேகமாக போகலாம் ஒன்றும் ஆகாதுன்ற ஒரு அசட்டு தைரியம் வரும்போது ஒரு பட்சத்தில் தான் இந்த மாதிரி விபத்துகள் இது ரொம்ப அழகாக சொல்லணும்னா ரிஸ்க் டேக்கிங் பிஹேவியர்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் சொன்ன அந்த சாகசமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போதை உள்ளே போகும்போது என்ன வேணாலும் ஆகும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு உச்ச நிலைக்கு அவங்க யோசிக்க தோணுவாங்க க்ரைமும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு நபரை கொலை செய்யும் போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்கள ஹார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட ஒரு போதை வஸ்து உள்ளே போச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த நிலையிலையும் அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு க்ரைம் சீனில் கூட அவங்க இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அத
போதை பொருள்னு சொல்லக்கூடிய வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய கஞ்சாவுடைய பயன்பாட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இளைஞர்களிடம் நான் பார்க்கையில் ஸோ இ இதை இன்னும் நம்ம கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் இன்னும் அதிகமாக இதே போன்ற விபத்துகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஹெல்த்தி ஆங்கர்னு சொல்ல போகக்கூடிய சண்டைகளாக இருக்கட்டும் சண்டை சார்ந்த சகிப்புத்தன்மை சகிப்புத்தன்மை போய் சண்டை சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் இருந்து உயிரிழப்புக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இளைஞர்கள் வந்து ஓனர்ஷிப் எடுத்து ஆல்கோஹால் எடுக்காமல் அல்லது மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது அவங்க கவனம் செலுத்தினாங்கன்னா கண்டிப்பாக மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் சாகசமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து பண்ணுறது குறைவும் அண்ட் அது பாராட்டக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைசன்ஸ் கேன்சலேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு நாலு பேர் பார்த்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே அந்த ஒரு நினப்பு நம்ம இந்த மாதிரி ஆல்கோஹால் எடுத்து ஓட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு இப்போ அந்த மது பழக்கம் கஞ்சா புகைக்கிறது இதற்கான அந்த அதுக்கு பிறகு அவங்க பண்ணுற ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல மதுவுக்கும் கஞ்சா பண்ண பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குமா கண்டிப்பாக மது வந்து டிப்ரெசன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்மளை அப்படியே கொஞ்சம் யோசிக்கிறது தம் கம்மியாக அது பார்க்கும் நீங்கள் வீடு ஆர் இந்த மேரேஜ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கஞ்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை மேனிக்கில் கொண்டு போயிடும் நீங்கள் அதை வந்து இந்த சாகசம் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை அனலைசிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் கஞ்சா இருக்கலாம் இதுலேயும் சில உச்சகட்டவர்கள்லாம் இருப்பாங்க ஆல்கோஹால் எடுத்து கஞ்சா எடுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இந்த பெரும்பாலும் இந்த சாகசம் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் அல்லது லாங் டிரைவ் ரொம்ப ரேஷ் டிரைவ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஐ மீன் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி செய்து இந்த மாதிரி ஒரு சாகசத்தில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது இப்போ மது போதைக்கு டிடி டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது கஞ்சாவுக்கு அது மருத்துவ பரிசோதனை உண்டு பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குன்னு டெஸ்ட்டு எனக்கு இப்போ நான் கஞ்சா புகைச்சிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு வரேன் போலீஸ் மாடைக்கு எனக்கு ஆல்கஹால் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் அதில் நான் ஆல்கஹால் நான் எடுத்துக்கல கஞ்சா மட்டும் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா இல்லை அது பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தால் மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு சந்தேகப்படுற மாதிரி தோணுச்சு அந்த ஸ்மெல்லையோ அவங்க கண் வந்து ரொம்ப ரெட்டிஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் ஒரு ஒரு முழு ப ஒரு ஒரு பரிசோதனை ஏதாவது எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே வீடு எடுத்திருக்காங்களான்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ மது போதையில் இருக்கிறவங்களுடைய ஆக்ரோஷமும் கஞ்சா புகைச்சிட்டு இருக்கிற ஆக்ரோஷமும் வித்தியாசம் இருக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் நம்ம முதல்ல பேசுகிற மாதிரி ரேஷ் டிரைவிங்கும் இருக்கும் அல்லது கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்சகட்ட கோபமும் வரும் ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதத்திலுமே ரியாக்டே ஆகாமல் அமைதியாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறோம் ஸோ இது அவர்களுடைய குணாசங்கள் பொறுத்தும் நேற்று இந்த பைக் சாகசம் பண்ண இளைஞர் அவரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் குற்றம் லைசன்ஸ் இதாயிடும் தெரியுது ஆனா அவரு அதை மீறி செய்யறாரு இப்ப சமீபத்துல கூட டிடிஎப் வாசன் இது மாதிரி இன்ஃபுளுசர் வந்து எந்த அளவுக்கு இளைஞர்களை இது பண்றோம் சார் இது அப்படி யோசிக்கிறத விட இது ஒரு பியர் பிரஷர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சாகசம் செஞ்சு நீங்க அந்த பைக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டாசெல்லாம் கொளுத்துனதா நானும் பார்த்தேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய அப்ரிசியேஷன் இருக்கும் அவர் வயதில் இருக்கக்கூடிய அதை ஷூட் பண்ணவங்களா அவர் இதில் போட்டதான மாட்டினார் அந்த ஸோ இன்ஸ்டாவில் போட்டு அந்த லைக்ஸுக்கான ஒரு வெறிகளாக இருக்கட்டும் அவர் லைக் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஆள் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிப்பாங்க ஆக்சுவலாக இதை பண்ணி தான் ஒரு பெரிய ஆள் ஆகணும்னு கிடையாது பட் அவங்களுடைய பார்வையில் வந்து இதை இந்த மாதிரி ஒரு சாகசம் பண்ணால் நான் மிகப்பெரிய ஆள் நினைக்கிறதுனால ஒரு பியர் ப்ரெஷர்த்தின் காரணத்தினால சில பேர் இப்படி செய்வாங்க சான்சஸ் ஆஃப் தேர் ஒரு வேலை அவங்க ட்ரக்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுப்பாங்க சில இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செய்யும்போது விபரீதமான ஆக்சிடெண்ட் ஆனவங்களையும் பார்த்துருக்கோம் மல்டிப்புள் ஃப்ராக்சர் வர்றதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து அதை பெருமைன்னு சொல்கிறாங்க அதையும் இன்ஸ்டால் எடுத்து போட்டு ஆமாம் ஸோ நான் எனக்கு ஒரு பிரேக்கர்ஸ் ஒரு நண்பர் இருக்கிற அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் ஃப்ராக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கான ஒரு பெருமை சார் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயமும் சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாலெலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சாகசம் காமிக்கிறாங்க இந்த கொலை பண்ணுறதோ சரி கஞ்சா கடத்துறது கஞ்சா புகைக்கிறது பைக் சாகசம் அந்த அஜித் படத்துலலாம் காமிக்கிறாங்க ஆனால் அவர் அதை பாதுகாப்பாக செஞ்சாலும் அவங்க இங்கே ரோட்டில் அது இது பண்ணுறது இல்லை அவங்க வந்து அதை சாகசம்னு நினச்சிட்டு இவங்க இங்கே ட்ரை பண
ஸோ அது வந்து ஒரு சிகை அலங்காரம் இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸோடைய ஒரு காப்பியாக இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் காப்பி எடுக்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை கொண்டு போய்விடும் அதனால தான் சில பேர் லைசன்ஸ் புதுசாக அப்போ தான் எடுத்திருப்பாங்க அந்த ஒரு வயசு அட்டன் பண்ண பிறகு இமீடியட்டாக ஆக்சிடென்ட் ஆனவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எடுத்த உடனே ரேஷ் டிரைவிங் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஸ்கூல் ம் காலேஜ் பெட்ரோல் வீடு சினிமா எந்த இடத்துல இவங்களை கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி மனநிலைகள்லாம் கரெக்ஷன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் தான் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து ஒரு ஒரு எஸ் இதை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு குறுகிய சந்தோஷம் தான் நமக்கு வரும் அப்படின்றது ஒரு இளைஞர் அவர் யோசிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் நம்மளை நம்பி ஒரு குடும்பங்கள் இருக்குது அண்ட் நமக்குன்னு அடுத்த கட்ட வாழ்க்கைகள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த யோசித்தாவே சில விஷயத்தெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் இதை வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டி ஓட்டுறதே வந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் மேலே தாண்டாது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க அண்ட் யாரையாவது ஒரு பேர் பையனி யாரையாவது கூட வச்சுருந்தால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மோவாக ரொம்ப சென்சிபிளாக ஹெல்மெட்டோடு போவோம் ஸோ இந்த இளைஞர்கள் பொறுத்த வரையும் நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த அடிநல் லெஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ரிஸ்கில் எடுக்கிறப்ப தான் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் புத்தகங்கள் படித்தாலோ இல்லை ஆசிரியர்களுடைய அட்வைஸை கேட்டாலோ இல்லை அப்பா அம்மாவுடைய சின்ன சின்ன ஆலோசனை கேட்டாலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு சமீப அதாவது நீ நம்ம ஒரு ரொம்ப மொத பின்னாடி போனீங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்கள் வந்து இப்போ ஒருத்தர் நீ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த பைக்கில் முன்னாடி பட்டாசு வச்சுட்டு வீலிங் பண்ணுறாரு அதை அவர் இன்ஸ்டாவில் போடுறாரு அப்போ அதை பார்க்குறவங்க அடுத்த இதில் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அது பாராட்டுகள் குவிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வச்சுக்கோங்க தேட்டரில் சேர் உடைக்கிற மே நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போன எல்லாருமே இல்லை அந்த காட்சியை பார்க்க போன எல்லாருமே அந்த மனநிலை போகல கண்டிப்பாக ஆனால் ஒரு நாலு பேர் ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே பண்ணிடுறாங்க கண்டிப்பாக அப்போ இது என்ன வகையான மென்டாலிட்டி ஏன்னா நான் ஏன் பண்ணணும் அவன் உடைக்கிறான் சார் தப்புன்னு சொல்லணும் அட்லீஸ்ட் நான் செய்யாமல் இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த எண்ணம் வந்து அதிகமாக இருக்குது சரி இதில் ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம எல்லாருமே சோஷியலாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிறோம் இந்த சோஷியலாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதற் கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளித்திரைன்ற ஒரே ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் நிறைய படங்களை அதுலேயே ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு விதமாக இருக்கட்டும் அண்ட் நிறைய சோஷியல் மீடியாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் ரொம்ப அழகாக அந்த மாணவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல விதத்துலேயோ அல்லது கெட்ட விதத்துலேயோ வந்து மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரே நேரத்தில் வந்து பல இருக்கைகள் உடைப்பதாக இருக்கட்டும் சரி இதெல்லாம் வந்து சோஷியல் அகெயின் சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பிஹேவியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நபரும் அதே மாதிரி அதை பார்த்து தூண்டப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு பத்து பேர் அதை செஞ்சாங்க ஒரு பத்து பேர் அந்த விபத்துக்குள்ளானாங்க அந்த பத்து பேர் அந்த மாதிரி சேதப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு இதை நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் லெவலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மாணவர்கிட்ட பார்த்துருக்கலாம் இந்த பாத்ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டோரையோ ஜன்னலையோ உடைப்பாங்க ஸோ பின்னாடி இருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பாத்ரூம் வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உடைப்பாங்க ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வகுப்புறையில் இருக்கக்கூடிய டேபிள் சேர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் டேமேஜஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அப்போவே வந்து நம்ம பார்க்கல அல்லது அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னு நம்ம அப்போவே முதலே நம்ம இன்டர்வென்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் அவங்க பெரிய ஆளாக வரும்பொழுது ஓகே சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வந்து நம்ம தேசப்படுத்தக்கூடாது அல்லது சாரி சேதப்படுத்த சேதப்படுத்தக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதை வந்து ஸ்கூல் லெவலே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் இளைஞர்களுடைய இந்த மாதிரி இப்போ ஆக்ரோஷமான விஷயம் இதெல்லாம் ஒரு பார்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே தற்கொலைகள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக தற்கொலைனா ஒரு முடியாதவங்க வாழ்க்கையை சந்திக்க முடியாதவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுச்சு இல்லாட்டி வாழ்க்கையோட உச்சத்தில் இருக்கும்போது ஏதாவது பெரிய கஷ்டம் அந்த மாதிரி இது தற்கொலை பண்ணிக்கிறது தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இளம் பருவத்தினர் வந்து ஜாலி மென்டாலிட்டியில் இருப்பாங்க பெரும்பாலும் ஆனால் தற்கொலைகள் அதிகமாக இளம் பருவத்தினர்கிட்ட
அண்ட் படிப்பில் வந்து சரியாக ஒரு விஷயங்கள் வந்து தன்னால் வந்து ரீச் பண்ண முடியல அதுவும் இப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் ரிலேட்டட் ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அண்ட் மெடிசனுக்கு தான் படிக்கணுன்ற சில பேருக்கு வந்து தூண்டப்படுறாங்க இப்போ ஃபேமிலியோட ப்ரெஷர் ஒரு பக்கம் இருக்கும் அல்லது பி வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு ஒரு ஐஐடியில் தான் ஜாயின் பண்ணணுன்ற ஒரு தூண்டுதல் இருக்கும் பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும் நாள்பட ஒரு சைக்கோபேத்தாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய மன அழுத்தங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால இவ்வளோ காரணிகள் இருக்குது ஒருத்தர் எடுத்த உடனே வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து சூசைடெல்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இது ஒவ்வொருமே ஒரு டீஸ்பூனுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப நாட்பட இருக்க 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 இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தற்கொலை செய்யணுன்ற ஒரு எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து சில பேர் வந்து அதை இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகும் அதுவும் ஒருவேளை ஃபேமிலியில் யாருக்காவது அந்த மாதிரி சூசைடல் எங்கேயாவது இருந்துச்சு இப்போ அவங்க அப்பாவோ இல்லை சித்தப்பா யாராவது ஒரு சூசைட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை இவங்க விஷுவலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம நினைப்போம் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் சில பேர் ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்மளால் வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைவு செய்ய முடியல அப்படின்னா தற்கொலை தான் முடிவு போல் அப்படின்னு அவருடைய சித்தப்பாக்களோ இல்லை அப்பாக்களோ யாராவது செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதனாலேயே அவர் ஊண்டப்பட்டு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதில் கையால் தெரியாமல் இப்படி ஒரு விஷயங்கள் வருவாங்க இன்னமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மிருகங்கள் எந்த ஒரு மிருகத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாட்டே அதுக்கு வரும் மனிதருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு இது வரும் பட் இதுவும் வந்து நம்ம முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி ஒரு காபி பிஹேவியர் அப்படின்றதுனால எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுப்பாங்க அது மூவியாக இருக்கும் பக்கத்து வீடாக இருக்கும் எதிர்த்த வீடாக இருக்கும் சொந்த வீட்லேயே இருக்கும் இப்படி ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் எடுப்பாங்க அதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்பட தன்னுடைய பிரச்சனைகளை கோப்ப பண்ண முடியாதனால அவங்க பார்த்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க முயற்சி பண்ணி தன் முய தன் உயிரை இழப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது நம்ம அன்னைக்கு பேசுகிற மாதிரி இது பிரதானமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் ஹேண்ட் கட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஹேங்கிங்காக இருக்கட்டும் இல்லது பாய்சனிங்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கையாள் இது எல்லாமே ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸில் தான் அந்த மெத்தடை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அஞ்சு இது சொன்னீங்க பர்சனாலிட்டி இது பல விஷயங்கள் அது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக சொல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு மன அழுத்தம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் நடக்கலை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா மன அழுத்தம் தான் மேஜராக ஒரு நபர் மன அழுத்தம் ஏற்கனவே இருந்துகிட்டு இருக்குமா இல்லை அந்த பிரச்சனைனால வருமா பிரச்சனைனாலே வரும் பிரதானமெண்ட்டாக பிரச்சனைனால தான் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குதுங்க அந்த டைமில் அந்த பிரச்சனைனால வர மன அழுத்தம் இருக்குது சார் இப்போ இப்போ நீங்கள் சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு படிப்பு படிப்பதற்கோ அல்லது வேலை செய்வதற்கோ இறந்தே போயிடலான்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சாதாரணம் இப்படி செத்தே போயிடலான்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சாதாரணம் பட் ஏதோ ஒரு வகையில் இறக்கணும் இறக்கணும்னு சில பேருக்கு அந்த எண்ணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது மன அழுத்தத்தின் ஒரு அறிகுறியும் கூட ரொம்ப நாளாக நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அல்லது ரெகுலராக காலேஜ் போயிட்டு இருப்பாங்க எல்லா அசைன்மெண்ட்டும் செய்வாங்க ஆர் லைக் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்லக்கூடிய எல்லா விதமான ஒர்க்குக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அழகாக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மன அழுத்தம் வரும்போது இப்போ நான் சொன்ன எந்த விஷயத்தையுமே செய்ய மாட்டாங்க அதுதான் லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யூஸ்வல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தூக்கத்தில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் நிறைய தூங்குவாங்க இல்லை தூங்க மாட்டாங்க பசியில் சில மாற்றம் இருக்கும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க சில சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு பேச மாட்டாங்க அல்லது பேசாமல் திடீர்னு நிறைய பேசுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய மாற்றம் வரும்போது தான் இது மன அழுத்தத்தின் ஒரு முக்கிய அறிகுறியாக நாம் கருதுகிறோம் இது நம்ம அன்னிக்கே பேசுகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாரத்துலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரையும் தொடர்ச்சியாக அந்த மாணவனுக்கோ அல்லது அந்த அந்த மாணவிக்கோ இருக்கிற பட்சத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு தற்கொலை முயற்சிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுக்கான விஷயங்களும் உண்டு இவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ரிசால்வ் ஆகிடும் நினைப்பாங்க அல்லது இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இப்படி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் நினைப்பாங்க அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பெரியவங்க ஏதாவது என்னை பார்த்து என்னுடைய நீடெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கலாம் பட் யாருமே வந்து எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது இல்லைங்களா இந்த ஹேண்ட் கட்டெல்லாம் அவங்க மெத்தட் யூஸ் பண்ணுற விதத்துலேயோ இல்லை ஹேங்கிங் மெத்தட்லேயோ அவங்க அட்டம்ப்ட் எடுக்கலாம் அல்லது ஒரு சூசைட் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம் அல்லது ஐடியேஷன்ஸில் ஒரு முயற்சி பண்ணலாம்னு
நைட்டு ஃபுல்லாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அந்த பையன் அது ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அல்லது ஃபேன் சுற்றுறதை வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கலாம் அல்லது எதையாவது ஒரு விஷயத்தை வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி கேட்காத ஒரு விஷயம் கேட்குற மாதிரி அவருடைய ஃபோனை யாரோ ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி தன்னை பற்றியான விஷயங்கள் வந்து டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹாலுசினேஷன் டெல்யூஷன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வரும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி பல மணி நேரம் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க லைட்டை போட்டாலும் சரி லைட்டை ஆஃப் பண்ணாலும் சரி டிவி ஓடினாலும் சரி ஏசி இருந்தாலும் சரி ஏசி இல்லைனாலும் சரி ஒரே மாதிரியே இருப்பாங்க யாருக்கிட்டையுமே பேச மாட்டாங்க இது வந்து மனச்சிதைவுன்னு சொல்லுவோம் இவர்கள் வந்து எப்படி தற்கொலைக்கு உட்படுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் அந்த வாய்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ நீ வந்து இறந்துற இறந்துற அல்லது செத்துற செத்துன்னு சொல்லும்போது கூட சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி தற்கொலைக்கு உட்படுவாங்க அல்லது சில பேர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறவங்களாக இருக்கிறாங்க இதுவும் ஒரு காரணம் ஆல்கோஹாலிசம் நான் சொன்ன மாதிரி அதனுடைய அளவு அதிகபட்சத்தில் என்ன ஆகுனா ஃப்ரான்டல் ஏரியா கெட்டு போகிற ஒரு விஷயத்தில் அவர்களுக்கு சூசைட் அல்லது அந்த பிரச்சனையை கையாளக்கூடிய பாசிபிலிட்டி தெரியாதனால வருவாங்க போதை பொருள்னு சொல்லக்கூடிய கஞ்சாக்கள் அல்லது வேறு எந்த பொருள்களை எடுத்தாலும் இந்த சூசைடோட ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம் அண்டு காதல் வசம் படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசுல இவங்க தான் என்னுடைய மனைவியாகவோ அல்லது கணவனாக அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைச்சுப்பாங்க பட் காலப்போக்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பெண்ணும் ஒரு ஆணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு வயசு ஒரு போ ரியாலிட்டின்னு ஒன்று மாறும் அந்த ரியாலிட்டி மாறும்போது சில பேருக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அல்லது பொசசிவ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரொம்ப அழகாக இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல பெண்கள் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வகையில் ஈர்க்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண் நீ இந்த எந்த இன்னொரு ஆண்கிட்டையும் பேசக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த பெண் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக தானே நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா கூட அந்த மனசு கேட்காது அந்த ஆணுக்கு ஸோ பொசசிவ் ஓர் லைக் சந்தேகப்படக்கூடிய மனநோயும் அதில் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு அதனால தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ திடீர் தற்கொலை வருதுல்ல ஆமாம் சார் இம்பல்சிவ் டெசிஷன் சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் இது இளைஞர்கள் மத்தியிலேயும் உண்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சடனாக அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து எதிர்பார்த்த இதுக்கான மார்க் வரலை அல்லது ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்கான இம்மிடியட்டாக அதை எடுத்து அது வரை யோசிச்சிருக்கே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்கணும் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு ஹையஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸில் இருப்பாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது எதிர்பார்த்த ஒரு ரிசல்ட் வராதனால என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியட் ரிசல்ட்டாக அவங்களும் வந்து அந்த சூசைட் முயற்சிகள் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அவங்க அட்டம்ப்டாக கூட எடுப்பாங்க அந்த கோவத்தில் கூட அப்படி ஒன்று எடுப்பாங்க பட் அது சக்சீட் ஆகி சூசைட்குள்ள ஒரு விளைவுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு